，儿臣拜见母后。这几日琐碎的事情太多，儿臣一时没能去给母后请安，还望母后恕罪。请安的事就先放在一旁。姑今天来是要问赵皇后的事。母后，是听到了什么闲言碎语吗？赵飞燕与燕赤凤贿乱宫闱，被陛下当场捉住，而且陛下还一剑刺死了燕赤凤，确有此事吗？这全是谣言。燕赤凤意图行刺朕，才被朕当场砍了，与皇后无关。如果不是确有此事，怎么会空穴来风？谁这么大胆子敢捏造这种谣言？为什么你到了这个地步还护着他？一个失去忠贞的皇后，怎么可以母仪天下呢？姑命令你，马上颁旨废后。母后，你为什么要插手儿臣的家务事？这是家务事吗？身为皇帝，家事就是天下事。陛下要公正严明，否则人心积下怨恨，将来后患无穷。当初阿娥闹巫蛊的事，你二话没说就废了他，为什么今天就非要袒护赵飞燕呢？许娥的事跟这件事不能相提并论，况且飞燕，也不是你想象的那样。陛下，你摸着你自己的良心告诉姑，赵飞燕有没有做苟且之事？纵然他有不对的地方，儿臣自会督促他改过。傲儿，任性也要有个限度。如果你今天放纵了赵飞燕，明天就会再出来个李飞燕，那么皇帝的尊严在哪儿？一个没有威信的皇帝，靠什么来治理天下呢？到底是什么人在母后面前搬弄是非？朕要割掉他的舌头。杀一个人容易，可是悠悠之口怎能封堵得了？你的尊严就要毁于一旦，为什么还是这么优柔寡断？如果你不肯颁旨，就由姑出面宣布吧。母后，废后的旨意绝不能宣。无论谣言传得如何猛烈，总有被遗忘的那一天。母后，母后就当做不知道这件事情吧。儿臣求你了。傲儿，你好糊涂，你以为自己掩耳盗铃，事情就会过去吗？那些对你江山虎视眈眈的人，会轻易放过这次攻击你的机会吗？啊，母后，你有没有为儿臣想过，遇到这样的事情，儿臣的心里难道就好过吗？如果皇后真的因为偷情被废除，儿臣才会颜面扫地，天下人都会指着儿的脊梁骨笑话的。是花费了多大力气，才说服自己，就当这件事情从来都没有发生过？为什么？为什么母后非要狠心的在儿臣心灵的伤口上撒盐呢？好，姑同意不废后，但是你必须答应姑，从今以后不可以再接近赵氏姊妹，否则。姑就将他们赶出宫去。儿臣，儿臣会按母后的意思办的。皇太后驾到。你可知罪？臣妾罪孽深重。太后，我姐姐一时糊涂，请太后放过她吧。她要是糊涂到连贞洁都不要的话，那干脆连命也别要了。太后，与人偷情是我的不对，可你也是女人，难道你不明白受人冷落的滋味吗？住口！你竟然不为自己的罪过忏悔，还想找借口开脱吗？太后若是硬要看我们不顺眼。除掉我们实在是不费吹灰之力，反正我们姐妹也是无依无靠。哎呀，你们两个是因为有傅太后的支持，才敢这么胆大妄为的吧？我们跟傅太后。
只有数面之缘，不必再隐瞒了。故已经查实你们与傅太后的关系，之所以一直隐忍不发，是想看看你们两个到底会怎么兴风作浪，闹出这么大的丑事，估计连傅太后自己都没有想到吧。太后，我一人做事一人当，与我妹妹半点关系都没有。太后要罚要杀，臣妾悉听尊便。太后，我铁骑是因为受了太大的刺激才会口不择言，求太后原谅。姑警告你们。日后如果再敢放肆胡为，就算不杀你们，也会把你们发配到陛下永远也看不见的地方。没想到，太后居然，太后居然放过我们，真是不可思议。我还以为有许皇后的事在先。这次太后一定会救助我的把柄，狠狠制裁我。我的心到现在还悬着呢。看来是陛下劝住了太后。仔细想想，把这件事拆穿了，谁的脸都不好看，所以才隐忍过去了吧？姐姐，你也真是，这么处处跟太后顶嘴。她万一真的发起危来，我们的小命也别想保住。我说的都是真心话。如果太后真的要怪罪，我一个人领罪受罚就是。姐姐怎么又说这样的话？我们不是说过了吗？我们要同生死，共患难。何德，我这胡来的性子，有时候自己都把持不住，话到嘴边了，如果不吐出来，我就憋得难受。现在最让人担心的是，我们和傅太后的关系已经被太后知道了。这以后啊，麻烦还多着呢。他不是早就知道了吗？不也一直没怎么样吗？之前那是暗中防范我们，既然如今把话挑开了，就是公开把我们当成眼中钉了。我们以后的一举一动，都会受到人家监视，万一再有行差踏错，后果可就不堪设想了。而且傅太后那边，如果吩咐我们做什么，我们又不能推脱。我们夹在两只老虎中间，往后的日子真是如坐针毡啊！事到如今，我们也只好走一步看一步了。赵飞燕偷情，陛下和皇太后却都对她网开一面，怎么会这样？这皇宫里的人都是睁眼的瞎子，皇太后怎么能这样厚此薄彼呢？我一直把她当成母亲看待，她却把我扔在这冷宫，不宽不顾了吗？妹妹，我已经跟你说过多少遍了，不要再指望那个无情无义的老太婆。咱们还是等淳于长大人的好消息吧。可是我们已经送给她不少钱了，到现在一点动静都没有。姐姐，你说，她会不会根本就没有为我向陛下求情？妹妹，你别瞎想了。咱们现在除了他，还能指望谁呢？皇太后驾到！皇太后，皇太后，太后来了！你听见了吗？我听见了，没有说过，太后不是一个言而无信的人，太后来接我们回教坊殿了，姐姐。免礼，起来吧。太后，你终于来看皇后了。皇后被软禁在这里，今年不似茶饭，日日翘首以待，苍天有眼啊！太后万福。可是姑此凡是来探望，并非是接你们回宫的。赵氏姊妹会乱宫为不假，可是现在时机还不成熟，皇上并没有将她废黜，所以你还得再忍耐，继续等下去。时机不好。<笑>
陛下当场作决。陛下一怒之下，手刃淫贼，用人皆知，都成了民谣。<笑>还说什么诗棋不好？<笑>太后，当年赵氏姐妹指鹿为马，妖言惑众，在陛下面前禁言。皇上与皇后十年夫妻恩情，若不是太后将皇后安置冷宫天殿，皇后早就丧身于永乡。皇后愚笨，作茧自缚。可相比今日的赵氏所作所为，这又算得了什么呢？苍天啊！你怎么不眨眼？怎么不眨眼啊？你受的苦，姑都知道。姑答应你，等时机成熟了，一定将赵氏姊妹赶出永巷，接你回宫去。这么多年，到底还要等到什么时候啊？苍天在上，求太后今天给个明示。大胆奴婢，张嘴，慢着，不要打他，让他把话说完。<笑>妹妹，咱们不相信他们，我会保护你的，姐姐会保护你的，有我在。谁也不敢把你怎么样。太后，奴婢有话要说。公孙夫人，请讲。教坊殿赵皇后失德于后宫，陛下顾及颜面，不予追究。三公九卿爱于越举，不加言辞，如此纵容，奴婢以为不妥。夫人所言极是。傲儿是姑的儿子，是大汉的天子。后宫出了这等丑事，于公于私，姑都难辞其咎啊！姑心烦呐、啊。公孙夫人有什么好法子吗？奴婢以为公心为上。陛下之所以被赵氏姐妹牵着鼻子走，正是因为青木二人的美色。奴婢已从民间寻访，绝色尤物。只待太后相机献给陛下，如此以来，赵氏姐妹离开永巷，指日可待。公孙夫人此言差矣。用一只狐狸驱赶另外一只狐狸，取而代之是迟早的事情。可是，善始未必有善终啊。总是坐以待毙也不是办法。要想往正途上引。只有一个人。太后所言是指班婕妤，阿田。赵皇后的事你应该都听说了吧？陛下虽然没有公开此事，可是永巷的人心都已经大乱了。这件事确实出人意料，按说是不该发生的。这其中，是不是另有什么隐情？说起来，赵皇后也挺可怜的。自从妹妹进了宫，就被陛下冷落，被自己最亲的人夺去宠爱，她心里一定也很不好过。你这孩子就是这么善良，可惜傲儿不知道珍惜你。如今，只有你能帮我了。太后有什么吩咐，请尽管说，臣妾一定竭尽全力去做。拿出你的善解人意和智慧，把傲儿的心收回来
。你说，连自己最心爱的女人都不能随意接近，朕还是皇上吗？哎，哎，陛下，陛下，你喝醉了。呃陛下，你是谁？走开！朕不要你。何德？何德在哪儿？朕该去上朝了。陛下，臣妾哪做的不对的话，你告诉我，臣妾一定改。以后没有朕的传召，你不必过来侍寝，就安心留在长乐宫侍候太后吧。我正要过去看你，可你怎么从宣誓殿回来了呢？臣妾有负太后所托。陛下，陛下他不愿意让我留在他的身边。看你这孩子，平时看起来聪慧可人，怎么遇到点挫折就糊涂起来了？太后。我真的不知道该怎么办。无论吃多少苦，受多少累，我都可以忍耐。可陛下，陛下他对我冷若冰霜，我就算怀里抱着一个火盆，也会被他冻灭的。我和陛下相处的时候，我总担心他会说出一些杀人心的话。可他一言不发，就更令人害怕。你为什么要怕他呢？啊，二儿虽然是皇帝，可他也是个人，也有脆弱无助的时候。尤其是现在啊，你只要去接近他，才能把他的真心给找回来。如果陛下有心。我可以用一辈子来等他回心转意，可他如果已经把心给了别人，我再怎么努力，也是徒劳的。当他用力抱紧我，脱口而出的却是另外一个女人的名字，我还要装成若无其事的样子，把眼泪和耻辱一起往下吞。太后。你知道那是什么样的滋味吗？我当然知道。既然太后知道，为什么不劝劝陛下，让他珍惜眼前人呢？我虽然是他的母亲，可是我不能这么做。如果我说了，他会以为是你在我面前告了状，心里存了成见，往后你的日子只会更加不好过。
太后所言，令臣妾茅塞顿开。以后，臣妾会依照太后的吩咐行事。去吧。外面的风这么大，你怎么还开着门呢？又咳得这么厉害，你这样折腾下去，身子什么时候才能好啊？姐姐，还是开着门吧。要是闭下来了，早早的就能瞧见我了。之前你还数落我，说不能把心交出去。如今可倒好，你把自己也赔进去了。姐姐又吃哪门干醋啊？若说你对陛下的爱有十分，我也就只有七分。可是我却能让他感受到十二分的爱。姐姐可知其中的诀窍吗？就是让他心疼，甚至心碎。你说这陛下，怎么还不来看你呢？他对我置气，也不该把气撒在你的身上。这阵子我也纳闷呢。按说陛下对我不该不闻不问，恐怕不是陛下不想来，而是有人不让他来。其实这样也好，分开一段日子，陛下只会更惦记我。只要暂且忍耐，时间一久，陛下自然会想方设法的来找我。陛下，为什么一见到我就要走？我究竟做错了什么？既然你已经选择了去服侍太后，为什么还想回到朕的身边？是舍不得从前的荣耀和地位吗？林晨七哥舍不下的，的确是从前的回忆，但不是什么荣耀和地位。而是我与你的夫妻之情。如果陛下从未珍惜过，请告诉臣妾，从此我就不再会有任何奢望。是母后特意安排你来的吗？表面上说是难舍夫妻情谊，其实心里还不知道在算计什么。朕是皇上，不是你们随自己心意操纵的傀儡。陛下，不是你想的那样子的
你总算醒了，幸亏宫女发现的及时，才没有酿成大祸。陛下，我真的没有想过欺骗你，的确是太后吩咐来陪你的。我不奢望你还像以前那样对我好，只要你让我留在你身边。朕不是生你的气，是生母后的气。从小到大。他替我安排所有的一切，却从来不理会我的想法。如今，纵然我有心联系你，可是，一想你是母亲派来的，朕就觉得不自在，就，就好像有只看不见的手勒住了朕的喉咙一样。你明白吗？陛下，陛下误解太后了。虽然太后对你极其严厉。但拜后弹琴的时候，那份慈母之情溢于言表。他对你期盼越高，用心越深，就越是想给你最稳妥的扶持。可朕倒宁愿他像个普通的母亲那样，在我饿的时候给我饭吃，冷的时候给我衣服穿，按照我的需要给我照顾，而不是他自己的喜好。算了，我与母后之间的事就不要提了。你却更让我失望，朕只责备了你几句就要放弃生命吗？朕一直认为，你是个比寻常女子更有智慧和才能的女人。看来是朕想错了。为陛下施寝之事。臣妾的心碎成了两半，一半是能够接近你的喜悦，另一半是被你抛弃的悲伤。在陛下身边，臣妾的心慢慢破碎。若是心已破碎，对陛下的爱慕之情有一天也会消失不见的。臣妾想在他消失之前结束自己的生命。以后，朕不会再让你这么痛苦。是我不好，阿田，原谅我。我把阿田交给你，是希望你们夫妻能够重修旧好。在这个世上，恐怕你再也找不到像阿田这样知书达理、善良体贴的女子了。母后，儿臣明白你的好意。这次的事只是意外，以后绝对不会再发生了。你别再拿话来搪塞我，就算你不懂得珍惜他，你也不该故意羞辱他。我了解阿田，如果他不是心如死灰，他绝对不会去寻短见。如果再让阿田留在这里，你只会继续伤害他。所以我决定，把他带回长乐宫去。母后，你到底明不明白事情为什么会变成现在这样？此话何意？当初硬要把阿田送到我身边的是你，如今自作主张要把他接走的还是你。由始至终，你问过我的心意吗？也问过阿田的心意吗？你心里想的只是你自己，把我们全都当成你的棋子。母后，你太自私了。我自私。原来你就是这样看待你的母亲的，你终于说实话了。这么些年来，你对我总是礼貌又疏远。原来你在心里一直在怀疑我对你的爱。母后不能怪儿臣会这么想。试问母后，你什么时候关心过儿臣的心意？凡事总是让我向母后妥协。难道你在不顾后果、任意妄为的时候，母亲也要顺着你？即使你把汉室江山都葬送在你的手里。
，母亲也要眼睁睁的看着，而不去阻拦吗？母后动不动就拿汉室江山做文章，可是你睁大眼睛看看，是谁在把持汉室江山？是朕吗？不，是站在你背后的王家。如今满朝上下都是王姓的势力，连皇族的尊严都受到威胁，汉室江山。有朝一日，若是毁于一旦，不是断送在朕手上，而是断送在你们王家手上。你怎么能这么想呢？如果不是你的舅父们忠心耿耿的支撑着你的宝座，就凭我们孤儿寡母能活到今天吗？在你还没有出生的时候，母亲就屡遭陷害，差点保不住你的性命，你知道吗？为什么？为什么这件事从没听母亲提过？我不告诉你，是不想让你活在阴影里面。即使天塌下来，也有母亲替你撑着。没有体谅母后的一片苦心，求你宽恕。如今四海升平，天下安定。从今往后，母亲不用再担惊受怕了。啊。你想过吗？表面上的平静，并不是真正的平静。要是你把所有王室的官员都罢免了，那么明天你就必须独自应战四面八方的敌人，你知道吗？这些年来，我有的时候还是会常常从噩梦中惊醒，梦到你被人推下了皇帝的宝座。甚至梦见你被人看得血肉模糊。母后为什么不让儿臣和你一起分担心里的痛苦，而是一个人默默的承受？放心吧，母后，噩梦已经过去了。儿臣今后会好好侍奉你。傲儿，你若是一天没有子嗣。我的噩梦就一天不会终止，你知道吗？儿臣也关切此事，还望母后多给儿臣点时间。傲儿，从前你宠幸赵氏姊妹，我虽然不满，但随了你的心愿，是他们俩不懂得珍惜你的宠爱，你知道吗？赵飞燕贿乱宫闱，其罪当诛，但是为了保存你的颜面，我没有深究。他妹妹赵合德骄横跋扈，连我的教诲都不放在眼里，我也由着他撒野。但是他们两个实在不配在你身边，更不配替你生育子嗣，你懂吗？母后，母后就算不喜欢他们，也不该任意剥夺他们做母亲的权利。母后，是想要子嗣呢，还是必须？要我和你挑选的女人生孩子，我知道你不喜欢母亲事事替你做主。我只想知道，你还喜欢阿田吗？如果答案是不，我立刻带她走。阿田是个特别的女子，朕也情不自禁受她吸引。从前是我愧对她，今后我会用心补偿。别起来了，安心躺着吧，下去吧。太后，我自己来吧。躺下吧。啊
你为姑做了那么多事情，就不能让姑照顾你一次吗？来，听话，把粥喝了。你得快点好起来，知道吗？听说你出事之后，姑就琢磨。这孩子心里得有多苦啊，才会做出这种傻事情呢？快躺下吧。姑知道，是姑对不住你，把你推到姑和傲儿中间，让你承受他对姑的不满，是姑不好。陆太后，是我有负于你，我辜负了你的厚待。和期望，因为无法面对陛下的冷漠，我才会选择死。但我现在明白了，要想获得幸福，就必须活着。你能这么想，姑很高兴。那姑想听听你自己的决定。如果……你愿意回长乐宫，姑现在就带你走。太后，请允许我照顾陛下。陛下到了吗？陛下走了。什么？陛下去哪儿了？去了增城殿。增城殿不是早空了吗？又有哪个新人搬进来了？班婕妤已经从太后的长乐宫搬回永相的增城殿，竟有这种事！你们这帮没脑子的奴才，为什么不及早禀报？陛下想要宠谁，全凭他的心情，说变就变。妹妹刚才笑得太早了，我都烧到眉毛了，你还说这种风凉话？陛下宠幸班婕妤，对你有什么好处？好了，咱俩就不要怄气了。范婕妤怎么会重新得到皇上的宠爱？你们一点风声都没听到吗？有传闻说，班婕妤前几日在宣誓殿自缢，但被救了过来。之后，陛下就对她倍加宠爱。哼，没想到，他也会用这招。宣誓殿是陛下的住处，班婕妤怎么会在那里自缢呢？是皇太后把班婕妤送过去的。你们都下去吧。看来，皇太后是一心想利用班婕妤来铲除咱们姐妹。咱们不能坐以待毙，要尽快想办法扭转不利情势，即刻向定陶老太婆求援。不，不能再听从那个心机歹毒的老太婆摆布。如果她想继续利用我们对付皇太后的话，就不会让我们深陷困境。姐姐，如今不是意气用事的时候，我们需要他的支持。赵飞燕这个废物，把所有的事情都搞砸了，真是成事不足败事有余。太后，出什么事了？你自己看。皇上为什么不颁旨废了他？宫廷里面的事你不懂。皇帝丢不起这个人，不仅不会废了他，反而还会极力的遮掩这件事。难道还要任由这个淫妇继续坐在这个皇后的宝座上吗？他根本不配。如今不是讨论他配不配做皇后的时候，而是要尽快的想出办法，替他们姐妹两个重新赢得陛下的好感。太后。为什么要这样袒护他们？这个你不必知道。总之，姑所做的一切，都是为了心儿。心儿，他们和心儿有什么关系？你问的太多了。班婕妤。听说你回到了增城殿了，真是可喜可贺。想来你在太后那边住了那么久，回到永巷，怕是不习惯了吧？多谢赵昭仪关心。
我一切还好。皇上他还好吗？有没有提起过我？如果我有机会见到皇上，定会带你向他问候。皇上是很恋旧的，就算他嘴上不说，心里也会念念不忘。一个女人得不到丈夫的真心疼爱，是很可怜的。